。跟大家汇报一下，我们来到了位于熊本县阿苏地区的北仑山最高峰的大关峰，这面是一个海拔九百三十五米的山峰。位于阿苏国立公园境内，是可以俯瞰整个阿苏市，远处的水稻田。哎呀，太太好看了，好整齐呀、啊！怎么画出来的？每一家都是四四方方的啊。那面是那个日本电视台的中继站，嗯、呃，再往上面那个是。警察的警察局的通信中继站，我被这个眼前的这种俯视的角度给震撼了。在城市里头待腻了之后，应该多出来走一走。日本的每一个县，觉得都有绝美的风光点啊。嗯。这展望一下，心情太好了。嗯。天气其实已经很恶劣了，但是这个大关峰上面的停车场已经停满了车了。我们来到大关峰的。这个展望台上的商店，来看一看。这面是个茶屋，有很多登登山客要在这儿进行一点补给、吃饭，之后再往那面登山。熊本的水果，很小的一个商店，但是也是什么都很都有的。这边都是熊本熊相关的周边。我们看一看这个山尖左侧的展望。一眼望的就是各种小丘陵啊！嗯。如果只单看这片眼前的草场，还以为我们在草原上呢。嗯。但实际上我们是在一个特别特别高的一个山峰上，虽然风很大，但是没到说冷的程度。很养眼的草场和绿色。嗯。回车。回车，我们准备向下一站进发。熊本，我们在熊本城附近找了一家酒店，这个酒店是大和集团旗下的酒店，它是四月末新开的。给大家看一下六千块钱的熊本的酒店是什么样子的。这个应该是我和 Tina 住的内装，应该最新的日本的酒店了。从卫生间出来，再往前走，这个是衣帽间，一个熨裤子的机器，一个双人床，这个一个超大的电视。在日本，感觉五十寸以上的电视的酒店太少了。咱们一般住的都是合适的。对。而且这个酒店一点味道都没有，连香味都没有。熊本城眺望是吧？对。这个熊本城在地震之后修复的还挺好的哈。银杏中通，嗯，我们现在走在熊本城的最繁华的小街道上了。我们去觅食，准备吃在熊本这边特别出名的乡土料理，就是马肉料理，都是打着马肉的招牌哈。很多吃饭的地方啊，现在两边都停满了出租车，一看就是好地方。<笑>我们现在走的是叫银座通，横断了半个日本，结果感觉还没离开东京，<笑>到处是银座。
银座、品川、新宿街。是这样的。哇、哦，这个商业街好大，这跟天文馆好像是吧？嗯，挺繁华的哈，和昨天那个鹿儿岛差不多了，但是市街没有那个鹿儿岛那么大。对。大年轻人还是挺多的哈。哇，这个条街好长呀！现在还看不到头儿。但大阪那个好像。对，但是大阪那个绝对是比这个还长。嗯，这个是分支里面的分支，都是一些小的居酒屋。你发现，只要有这么热闹的地方，就绝对会有动铁哈。嗯，这种街除了除了东京没有，哪儿都有。东京周边有像中野呀、吉祥寺呀，都是这种的吧？驻地寿司鞋，寿司鞋在这开店了，看到亲人了，这边好热闹，很热闹。这儿，哎，想吃的有一个不开门，有一个满席。嗯、我和 t i 在。银座、通和下通找了半天吃马肉的地方，结果都没找到，找到了一个吃烧鸟的，也是用的本地的食材做的。这家也是有卖那个马肉刺身的，所以我们也尝一尝马肉刺身。不行，我们明天再回到熊本，再吃，<笑>不信邪了。没对。我们有点低估人家的，也不单单是我们。我刚才看老大爷说，哎，今儿他休业了，<笑>是吧？我们的下酒菜，我们的第一道料理来了，这个是烤的鸡心，上面放一点点姜，上面，好吃。嗯、特别嫩、嗯，特别香。我们的马肉刺身上，就这么一小点点啊，两千五百日元。就这么一大这个好像是纯脂肪，应该是。嗯，双酱应该，姜，姜泥，酱油，油脂的味道里面还有一点点筋络。嗯。让它放一些，挺好吃的。这个马还是比较健硕一点。对对，马肉的筋络很明显，就比那个鸡啊和那个牛啊的那个刺身，就确实有一根很明显的筋。烤起来了，这样。这个酱油感觉很像专用的啊，很浓。推荐你吃这个，这个没什么筋嘛。我感觉我能吃这个，那两个都太肥了。嗯，这是我们的点的鸡皮串儿，干杯。感觉烤的好好呀。对呀、啊，这个是和昨天那个完全不一样风格。昨天那昨天那是干的，这个是油香的那种感觉。这个是我要了，咱昨天要的是那个小的，这个是台的。对对对，我们的炸鸡块旁边的这个是鸡胗。是日本的烧鸟店嘛，大家也都知道，就是这些东西。<笑>但是口味还是有差的啊。嗯，那烧鸟店很少有踩坑的啊，都不错。还有我们在这个找了半天，找到一个是一个各式。一边跟天远吃饭，我俩一边在讨论这个日本的物价的问题，感觉真的是众生平等的感觉。对，在东京吃饭跟在这熊本鹿儿岛跟你吃饭是一个价格。这都是本地人在这吃饭的地方，我们在随便找一家吃，基本上都是这个价格。嗯，就感觉真的挺贵的。就是我觉得对于这边的收入来讲
级，因为你这边收入十级的话，肯定没有多少。对，烤鸡翅，这边是茄子，我是第一次在烧鸟店吃茄子，烤的茄子还不错的样子啊。哇，一下就下来了。嗯。这个茄子很水，烤的很水亮。嗯。就一点点盐，没有没有别的任何调味料，太好吃了。烤鸡翅也特别好吃、哦，那这个鸡油都是黄的，一看它就不是普通市场里头卖的那种鸡，就是鹿儿岛这边产地直送的鸡。对对对,对、嗯，鸡肉是有来头的，这个鸡肉特别的紧致，特别好吃，皮都是爆开的感觉。小小的熊本，物价让我们感到惊叹，但是美食确实是好吃。我和缇娜吃完这餐，明天继续我们的旅程。谢谢收看我们的视频。